mag-isa ka po bang OFW na gustong magbakasyon sa Pilipinas pero ang problema mo is hindi ka makakuha ng OEC dahil sa nakalimutan mo ang iyong email address at iyong, at iyong password. So kung yan ang problema mo, ang video ito ay para sa iyo. So ang una mong gagawin ay pumunta lamang sa Google at itype ang www.dmw.com gov.ph at i-click lamang po iyon at makikita mo doon yung POAA na my online services at makikita mo doon yung e-registration at sa baba ng e-registration ay meron siyang inquire ticket at saka create ticket and then um, transfer old, I don't know what's that so ang i-click mo doon is create ticket pag-click uh, pag mo doon ng create ticket may lalabas doon na um, fill upan mo. So, ito yung mga lalabas. So, pag-click mo ng inquire ticket, guys, ito yung lalabas. So, i-click lamang yung continue, then so, next is lalabas dyan yung select services at saka select concerns. So, sa select services is um, hanapin natin long yung online services and registration. So, dyan sa select concern, yung concern natin is problema natin yung email address natin tsaka password, right? So, ang pipiliin natin is may pagpipiliin ka dyan, marami yan siya lalabas pag pumasok ka na dyan, mag-fill ka na. So, account problem yung problema natin at tsaka gusto natin i-change password. So, ayan, ma-fill upan mo na. I-click lamang yung next. So, next guys is yan yung lalabas. How to change registered email address for e-registration number one provide new valid email and proceed to the creation of ticket for your concerns so, so pindutin lamang ang next pag pindut nyo sa next guys ito yung lalabas so pindutin lamang i-click lamang ang i forgot my e-registration number and email address so ito yung mga lalabas so i-fill up mo yan online services e registration services type so account change then kung saan ka ngayon so, ang nilagay ko sa akin, guys, is Hong Kong kasi andito naman ako sa Hong Kong. Tapos, Hong Kong yung ano. Tapos, pagdating sa concern details, ang nilagay ko ay, I can't log in in my e-registration because I forgot my email address and password. So, hihingiin niya yung, yung uh, active phone number, then eh, yung email address mo, hihingiin niya, then yung passport, picturean mo yung passport mo yung harap mismo, yung may mukha picturean mo siya, then i-submit mo siya, after that mga 2 days 3 days, mag email yan sila sa'yo, then bibigyan kanila ng temporary password upang makapasok ka sa iyong uh, e-registration yung temporary password yun yung ilalagin mo sa inyong bagong email address so after 3 days guys, ayan, nag nag email na sila sa akin ayan yung temporary password ko noon then click here pagkatapos noon is dadalhin kanila doon sa e-registration mapupunta ka sa let's go tas i-click mo yan din lalabas dyan yung login so yung gagamitin mo is yung email na binigay mo sa kanila then yung um, temporary password temporary password na binigay nila sa iyo yan yung ilagin pagkatapos nan is makapasok ka na sa e-registration so makikita mo na doon mag-apply ka na ng OEC pwede na siya mabilis lang guys sana nakatulong sa inyo ang video ito thank you for watching bye bye